ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഷമീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് വരട്ടിയതാണ് ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ബീഫ് വരട്ടിയതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ബീഫ് എടുത്ത് ബീഫ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള നന്നായി അരിഞ്ഞത് എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ കൊത്താണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് തേങ്ങ കൊത്തില്ലാത്തതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തത് രണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ട് എടുത്തു അടുത്തതായി ഞാൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ പത്ത് വറ്റൽമുളക് എടു വറ്റൽമുളക് എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മൂന്ന് ഏലക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് കറുവപ്പട്ട ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അടുത്തതായി ഈ മസാലകളെല്ലാം ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ചൂടാ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുക അടുത്തതായി ഈ മസാല പൊടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുക അധികം കരിഞ്ഞു പോകരെ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ മല്ലി മല്ലിയും കുരുമുളകൊന്നും പൊടിക്കാത്തതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊടിക്കാത്തതിൽ പൊടിക്കാത്തത് ഉള്ളവർ പൊടിക്കാത്തത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പൊടിക്കാത്തതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കുരുവായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് തണിയാൻ വെക്കുക തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർ വേണ്ടവർക്ക് വറ്റൽമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം ഞാൻ എരിവ് നോർമൽ സൈസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തത് ഞാൻ എടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് ബീഫിലോട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചതിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പകുതി ഭാഗം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മസാലപ്പൊടി പകുതി ഞാൻ പകുതി മസാലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അങ്ങനെ നന്നായി മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ വെക്കുക ഞാൻ ഈ ബീഫ് കുഴച്ച് വെച്ചതിൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പുളിരസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തൈര് ചേർത്തത് വേണമെങ്കിൽ ലെമൺ ചേർക്കാം അതോ രണ്ടും ഓപ്ഷനലാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അടുത്തതായി ഒരു കുക്കർ ചൂടാവാൻ വെക്കുക അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ച ബീഫ് മുഴുവനായി വേവിക്കാൻ വെക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം ഇത് ഒരു ആറ് വിസില് വരുന്നത് വരെ വെക്കുക അടുത്തതായി ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില നന്നായി ഒരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വഴിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മറ്റേ ബീഫിൽ ഉപ്പ് നന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഇഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി ചെറുതായി ഒന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച സ്പൈസസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ച 
ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേർപ്പിച്ച ബീഫ് വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മസാലകളെല്ലാം സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഈ വെള്ളം നന്നായി വറ്റിച്ചെടുത്ത് വരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വരട്ടിയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതി നേരത്തെ ഓൾറെഡി കുറെ എത്തിച്ചതാണ് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ പത്തിരി നൈസ് പത്തിരി അപ്പം എന്നിവയുടെ കൂടെ എല്ലാം ചപ്പാത്തി എന്നിവയുടെ കൂടെ എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക